அப்பிலிருந்தே தாழ்த்தப்பட்டவங்க ஒடுக்கப்பட்டவங்க இருக்கிற வச்சு தான் இப்பயும் அது தொடர்பா தானே இப்பயும் இருக்குது இல்லைன்னா எங்க அப்பா நாங்களாம் வசதியாக தானே இருந்திருப்போம் சரின்னு ஒண்ணு சொன்னாரு சரி எல்லாம் இருக்கு அதை ஏத்துக்கலாம் நம்ம தான் போய் நம்மளே தமிழன் தமிழன் சொல்றோம் கொடுக்கப்பட்டவருக்கு வந்து எல்லாரோட காலத்திலையுமே சுரண்டப்பட்டிருக்கு ராஜராஜ சோழன் காலத்துல மட்டும் சுரண்டப்படணும் கிடையாது அது அது தவிர்ப்பன்னு சொல்றாரு ஆனா அது தவிர்க்க முடியாதுதான் ஜாதி இல்லாமல எவ்வளவு வாழ மாட்டோம் இதுதான் உண்மை ஜாதி கண்டிப்பா அவன் யூஸ் பண்ணுவான் ஆத்தர் புக் எழுதினா கூட அந்த புக்ல முன்னூறு பக்கம் இருக்கும் முன்னூறு பக்கத்தையும் படிக்க மாட்டாங்க நடுவில் ஏதோ ஒரு லைனை மட்டும் எடுத்துட்டு இவர் இப்படி பேசிட்டாரு அந்த ஃபுல் அது முழுக்க அந்த சாராம்சம் என்னன்னே தெரியாம பேசுவாங்க நான் வந்து கடவுளை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா அந்த கடவுளை சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கறத மட்டும் போட்டு இவர் இப்படி பேசினா தப்பா எதிரி யாருன்னே தெரியாம நம்ம மறந்துட்டு நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது யாருமே ஜாதி பத்தி பேசுறது இல்ல நீ ஏன் ஜாதி பத்தி பேசுற ஆமா சமீபத்தில் இயக்குனர் பார் ரஞ்சித் அவர்கள் ராஜராஜ சோழனை பற்றி பேசின கருத்து வந்துட்டு மிகவும் சர்ச்சைக்குள்ளாச்சு அதில் வந்து அவருக்கு நிறைய எதிர்ப்பு வந்துச்சு நிறைய ஆதரவும் வந்துச்சு அவர் பேசின விஷயங்கள்ல எதை ஏற்றுக்கலாம் எதை ஏற்றுக்க கூடாதுன்னு வாங்க மக்கள்கிட்டயே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் அதை சப்போர்ட் தான் பண்றேன் அவர் பேசினது அது அப்படி பேசிருக்க கூடாது அவர் தலித்துன்னு அந்த பிம்பத்திலேயே தான் இருக்காரு எப்ப தன்னை தமிழனா உணர்றாரோ வரலாறுமா <laughs> 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 சும்மா வந்து அவன் கத்த மாட்டான் கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அவன் பக்கம் பார்க்கணும் வந்து அவன் நல்லா அவன் இதே பேசினாலும் சரி அதான் பாலிட்டிக்ஸும் அவன் ஏதோ பேசுகிறான் என்னன்னு கேளுங்க காத்து கொடுத்தேன் ராஜராஜ சோழன் காலத்திலலாம் தலித்துகள் ஒடுக்கப்பட்டதுங்கிறது எந்த ஆதாரத்தில் அவர் சொல்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு நான் படித்ததும் இல்லை அதுக்கு நான் படித்ததும் இல்லை அதுக்கு நான் படித்ததும் இல்லை அவர் தமிழருங்கிற அந்த ஒரு ஒரு புள்ளியில் வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் மற்றபடி அவர் தலித்துலேருந்து வெளியே வரணும் அவர் பேசுறது எதுவுமே ஏற்றுக்கூட நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ அவர் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதுவும் அவர்லாம் ஜாதியாக ஆரம்பிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஜாதியெலாம் ஆரம்பிக்கல ஆனால் இவரே தான் ஏதோ பேசுகிறாரு அதனால வந்து டோட்லி வேஸ்ட் அதே மாதிரி ஜாதி பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசவே கூடாது ஒரு அயன் லேடி இருக்கும் போது எவனும் ஜாதி பற்றி பேசல இப்போ அவன் அவன் பேசுகிறான் ஜாதி பற்றி அவங்க இருக்கும் போது பேசியிருந்தால் நான் ஒத்துப்பேன் இப்போ அதை பற்றி பேச வேஸ்ட் ப்ரோ அவரை பற்றி பேசி வேஸ்ட் அப்பிலேருந்தே தாழ்த்தப்பட்டவங்க ஒடுக்கப்பட்டவங்க இருக்கிற வச்சு தான் இப்பயும் அது தொடர்பாக தானே இப்பயும் இருக்குது இல்லைன்னா எங்கள் அப்பா நாங்களாம் வசதியாக தானே இருந்திருப்போம் இந்த தாத்தப்பட்டவங்களாம் கண்டுக்கிறது இல்லை அந்த மொழி ஒரு சில தலைவர்கள்லாம் பேசினாங்க அது பேசியும் இன்னும் ஒடுக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க என்னும் போது தான் ரஞ்சித் அண்ணன் பேசினாரு அது கரெக்டு தான் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதின்னு சொல்லி அவரை மட்டும் தாழ்த்திக்கலாம் மற்றவங்களையும் சேர்த்து தாழ்த்தப்படுறாரு அவங்களாவே சொல்லிக்கிறாங்க நாங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதின்னு அப்படிலாம் யாருமே கிடையாது அவரோட எண்ணத்தில் தான் இருக்கு அவர் ஃபுல்லாம் அது கேட்டேன் அவர் சொன்ன கருத்தில் அந்த சேரின்னு ஒன்று சொன்னார் சேரிலாம் இருக்கு அதை ஏற்றுக்கலாம் நம்ம தான் போய் நம்மளே தமிழன் தமிழன் சொல்கிறோம் அதை நம்ம அந்த இதை தவிர்க்கலாம் சேரின்னு ஒன்றை தவிர்த்து அவங்கள தனியாக ஊரோட்ட ஒதுக்காமல் ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் அவர் ராஜராஜ சோழனை பற்றி சொன்னதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட முடியாது ஒன்று அது எவ்வளோ பெரிய அரசர் நிறையா பண்ணியிருக்க ராஜராஜன் சோழ காலத்தில் ஜாதியே கிடையாது அவரோட காலம் பொற்காலம் தான் இருக்குது இருந்த காலம் சொல்கிறதுக்கு சின்ன அடையாளம் கூட ஒன்றுமே இல்லை எதையுமே ஏற்றுக்கிட முடியாதுங்க அதாவது அது கடந்த காலம் இப்போ என்ன யாருமே ஜாதியை பற்றி பேசுறது இல்லை இவங்க தான் ஜாதியை பற்றி பேசி நாங்கள் தலித் தலித்னு சொல்லி அவங்கள அடையாளப்படுத்திக்கிருக்காங்க ஒளிய யாருமே மக்கள் யாரும் தலித்து சொல்ல இவங்க அவங்களை அழகப்படுத்தி இவங்கள இவங்க தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு மற்ற மக்களை வந்து பிரித்து காட்டுறாங்க மற்றபடி மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் வாழ்ந்துருக்காங்க யாரும் அவங்கள வந்து இவங்க தலித்து இவங்க யாருமே பார்க்குறதே இல்லை இவங்க இவங்களுக்குள்ள சலுகைகளை பூரா கவர்மெண்ட்லேருந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இன்னமும் நாங்களும் தலித் தலித்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லா ஜாதியும் ஒன்றுன்னும் போது எல்லாருமே இவனா தான் இருக்கிறாங்க தாத்தப்பட்டவங்க ஒன்றும் தாத்தப்பட்டு தாங்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி இருக்க வச்சு தான் இந்த மாதிரி தலைவர்கள்லாம் வந்து அவங்கள தாத்தப்பட்டவங்களுக்காக போராடுறாங்க அப்படின்னு போராட வேண்டியது அதாவது ஒடுக்கப்பட்டவருக்கு வந்து எல்லாரோட காலத்திலையுமே சுரண்டப்பட்டிருக்கு ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் மட்டும் சுரண்டப்படணும் கிடையாது எல்லா மன்னருங்க காலத்தில் இருந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சுதந்திர இந்தியாவிலேயே அந்த மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியிலையும் அது மா
இந்த ஜாதி அழிஞ்சு போயிடும் அது ஒரு காரணம் இவங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாமல் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இந்த மாதிரி தான் வாழ்வேன் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து வேண்டிய சலுகைகள்லாம் வேணும் நாங்கள் வேண்டியதெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மற்ற மக்கள் கோவப்படுவாங்க சுயசாதி பெருமை யாருக்கு இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் அவர் முன் வச்சார் இப்போ அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது அவர் சொல்கிறது சரி தான் அது வந்து நீங்கள் எதை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு தெரில அதாவது இந்த ஜாதி இதையெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறாங்கங்கிறத பற்றி கேட்குறீங்கன்னு அது பார்க்கக்கூடாது எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பேச மனிதர்கள் தான் எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் நான் அந்த இதெல்லாம் அந்த இதுக்குள்ளே போக விரும்பலை எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழரே ஒருத்தர் சிஇஓவாக இருக்கிறாரு இதில் கூகுளில் அவர் எந்த இனம் எந்த ஜாதின்லாம் நம்ம பார்க்குறது கிடையாது ஒரு தமிழன் நல்ல நாலேஜபிள் பர்சன் சம்பாதிக்கிறாரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பெருமைப்படணும் அதே மாதிரி தான் இந்த மன்னரை நினச்சி நம்ம பெருமைப்படணும் அதை போய் சிறுமைப்படுத்திட்டு தெரியக்கூடாது நம்மளோட ஜாதிக்காக வேண்டி அதை சிறுமைப்படுத்திட்டு தெரியக்கூடாது நம்ம மற்றபடி ஜாதின்றது வந்து அது அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஜாதி அது அரசாங்கமே என்ன வச்சிருக்குது அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் அப்படி இருக்கல அதை பேசுறதே வேஸ்ட் அது அவங்கவங்க ஜாதி அவங்க அவங்க வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அது அவங்கவங்க ஜாதி அவங்க அவங்க வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மன்னரை எல்லாம் இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசக்கூடாது புரியுதுங்களா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிவிட்டு பின்னால் வருத்தப்படக்கூடாது இல்லை அது கரெக்டு தான் அது வந்து ஜாதி நான் நான் தான் பெருசு நான் தான் பெரியவன் சின்ன அப்படிங்கிற நமக்குள்ளே எல்லாமே ஒட்டுமொத மதம் ஜாதி இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே அதை வேணால் ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பேசுனது தப்பு தான் அவரை பற்றி அது சொன்ன பொதுசு ஏற்றுக்கலாம் அவர் அமெரிக்கா பாணியில் சொல்கிறாரு நம்ம பொதுவான கருத்துக்கள் சொல்லலாம் ஏற்றுக்கலாம் ஆனாலும் இப்போ அது சரி எல்லாமே மே மேக்ஸிமம் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க யாருமே வந்து பிரித்து பார்த்து பேசுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு ஜாதி நோய் பேசுறது இல்லை எல்லாமே பொதுவாக நினச்சி பேசுகிறாங்க ஏற்றுக்கிற விஷயந்தான் அவர் தாழ்த்த மட்டும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடணும் அப்படின்னு நினச்சி போராடா என்னவோ தெரியல பட் ஆனால் அது அவரோட சாதிக்காக அவர் போராடி மற்ற சாதி இது பண்ணுற மாதிரி அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியல வேண்டான்னு சொல்கிறாருல்ல அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு நிறைய பேர் தான் சாதி பெருசு தான் சாதி பெருசுன்ட்டு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க நிறைய கோம் அவங்களுக்குள்ள மாற்றி மாற்றி தான் சுய சாதி பெருமா பேசுகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்களுக்கும் அது அது தவிர்ப்புன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாது தான் அது என்னப்போ அதான் இப்போ சொன்னேன் இவங்க அவங்க இந்த பா அந்த வர அது கரெக்டு தான் பட் ஆனால் அது ஏற்றுக்கணுமே சுயசாதி பெருமை இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் அனைவரும் சமம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு கூட சுயமான உண்மை எல்லாரும் சமம் தான் மனுஷனுக்கு மனுஷன் ஏற்ற தலைவனா கிடையாது யாரும் தாழ்ந்தவங்க யாரும் இவங்க கிடையாது அது ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு இப்போ மறைஞ்சு போச்சு எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு இப்போ வந்துட்டு கை தூக்கிட்டு நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னா நீ வந்து மற்றவங்களும் தனிமை தனிமை தனிமைப்படுத்திக்கிற உடனே அடையாளம் காட்டுறக்காக அது தப்பு யாருமே ஜாதியை பற்றி பேசுறது இல்லை நீ ஏன் ஜாதி பற்றி பேசுற பிரதர் அது எல்லாருமே சொல்றாங்க பிரதர் எல்லாரும் ஏன் ஜாதியை ஆமா ஆமா அது அது பழைய காலம் அது முன்னாடி நடந்தது விட்டுருங்க ஐயா நீ ஓட்டிக்க நீ ஓட்டிக்கையா நான் என்ன சொல்றேன் வேணாம் சொல்றேன் ஒரு சில அதாவது சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் செய்யற தப்ப வந்து எல்லாரும் பார்த்துக்க முடியாதுல்ல ஒரு மினிமம் கேரண்டி உள்ள ஒரு சில பேர் பண்றாங்க தப்பு அந்த தப்ப எல்லாரும் மேலே பலிவிட முடியாதுல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணா தப்பு ஒருத்தன் ஒரு சின்ன அமைப்பு பண்றேன் அவன் வந்து அதையே நீ பெருசா எடுத்துக்கிற நான் வந்து தஞ்சாவூருக்காரவங்க ஸோ அதனால எங்கள் எங்க சைடு வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஜாதி எல்லாம் இது பண்றது கிடையாது இவர் இந்த மதம் தான் இந்த இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவரை என்னோட ஏஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுவரை நான் பேசினதே கிடையாது இப்பதான் புதுசா எடுத்துக்கிட்டு இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க ராஜராஜ சோழன் இந்த ஜாதிக்காரங்க இங்க அது பண்ணுங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இவங்கெல்லாம் ரெடி பண்றாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது தஞ்சாவூர் பெ பெரிய கோயில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இது ராஜராஜ சோழன் கட்டினது அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதை வந்து ரொம்ப டீப்பாலாம் வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டுறாங்க இங்கே தான் வந்து அதை பெரிய விஷயமா எடுத்து பேசிகிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க 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 வேலையை பார்க்குறாங்க ராஜராஜ சோழனா இப்போ தான் இவங்க சொல்லி தான் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வர்றாரு மற்றபடி வந்து த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கட்டினது ராஜராஜ சோழன் அவ்வளோதான் அதோட முடிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வேற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அவரை பற்றி பேசுறதுக்கான எதுவும் கிடையாது அங்கே அதெல்லாம் அவர் இருக்க ஜாதி இல்லையே அவரை ஜாதி சர்டிஃபிகேட் காட்ட சொல்லுங்க அதான் ப்ரோ இப்போ சொல்றவங்க வந்து நம்ம சும்மா இந்த காதல வாங்க அந்த காதல விட்டுணும் அவர் ஜாதி இது காட்ட சொல்லுங்க ச
அது அந்த கருத்துக்கு நான் வந்து ஓகே சொல்லு அதுக்கு அந்த டேரக்டர் சொன்னதுக்கு பெஸ்ட் நல்ல ஒரு கருத்து பட் வந்து அதெல்லாம் வந்து இந்த நாட்டில் வந்து வேலை ஆகுது அதெல்லாம் யாரும் ஜாதி இல்லாமலாம் எவ்வளோ வாழ மாட்டோம் இதுதான் உண்மை ஜாதி கண்டிப்பாக அவன் யூஸ் பண்ணுவான் பார்த்தா திருத்தல் நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு எத்துக்கு போகிறோன்னா ஒருத்த போகும்போது அவன் ஏன் ஜாதி ஏறப்பையன்னு சொல்கிறான் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து அவன் கீழ்பட ஜாதி சொல்கிறது நாங்கள் கேட்குறோம்ல கேட்காமலாம் இல்லை இல்லை நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறீங்களா நான் வந்து ஜாதி பற்றி பேசினா காண்டா வரவன் நான் ஓப்பனாக சொல்ல போனான் எனக்கு அது பிடிக்காது அதனால வந்து அவன் பேசினா பேசின்னு போட்டோம் நம்மளுக்கு திறமை இருக்குது நம்ம கை கால் இருக்குது நம்ம ஒழிச்சு நம்ம மேலே வந்துடலாம் அந்தண்ணா அது எல்லாரும் சமமாக பார்க்கணும் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க எல்லாம் ஓகே தான் பட் ஆனால் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து சமமாக பார்க்கணும் பார்க்கணுன்னா அது வந்து பேசிட்டு போகிறது அது யார் பண்ணக்கூடிய விஷயம்னா இப்போ இருக்கிறவங்க அரசியல்வாதிங்க அவங்க வந்து அது மாதிரி சொன்ன கொண்டு வரணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பேசிகிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது பிரச்சனையை தான் கிரியேட் பண்ணணும் அது மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது அந்த துறையை சார்ந்தவங்க நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பா ரஞ்சித்ன்றது அவர் வந்து ஒரு ஃபிலிம் டேரக்டரி அதை வச்சு முன்னுக்கு வந்து பண்ணவர் ஓகேங்களா அவர் வாழ்க்கையில் ஃபேஸ் பண்ணதை இது மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்ததை அவர் ரியலாக ஃபேஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதை வச்சு அவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு பட் அவர் சொல்கிறதுனால பிரச்சனை இங்கே தான் வரும் அது யார் சொன்னால் வந்து எல்லா மக்களும் ஏற்றுப்பாங்கன்னா அரசியல்வாதிங்க பவரில் இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட்டு அவங்க சொன்னால் தான் ஏற்றுக்கணும் கருத்தை கருத்தால் எதிர்கொள்ளாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் தனிநபர் தாக்குதல் தான் அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து வரலாறு மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் ப்ரோக்ரெசிவாக பேசுகிற எல்லோரும் நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்ருக்கிறது அன்ஹெல்தின்னு நினைக்கிறேன் அவர் மேபி அவர் சொன்ன ஹிஸ்ட்ரி தப்பாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அவர் சொன்ன தப்பு அப்படின்னா ஆதாரத்தோடு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அவர் ஃபோட்டோ போட்டுட்டு ஃபேமிலியை பற்றி எல்லாம் தப்பாக பேசுகிறது அதெல்லாம் வந்து நாளால் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கரெக்டாக தான் பே ஏன்னா அவர் பாட்டில் ஒரு விக்டம் தான் இதை சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம விக்டமே போயிட்டு திரும்ப நீ ஏன் அப்படி சொன்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறது ஏன்னா அவர் பேசின ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கானது ஸோ அங்கே என்ன பேசணுமோ அதை தான் பேசினார் அந் அதை பற்றின வரலா அவர் சொல்லியிருந்த வரலாறு இவர் பேசினார் ஸோ நம்ம திரும்ப திரும்ப விக்டுமே பிளேம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து நல்லால நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் மேபி அவர் அவர் பேசும்போது ரொம்ப கோவமாக அப்படி பேசும்போது அது போய் ரீச் ஆனது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அவர் பேசின ஃபுல் வீடியோவும் என்றைக்குமே இப்போது ஒரு ஆத்தர் புக் எழுதுனா கூட அந்த புக்கில் முந்நூறு பக்கம் இருக்கும் முந்நூறு பக்கத்தையும் படிக்க மாட்டாங்க நடுவில் ஏதோ ஒரு லைனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இவர் இப்படி பேசிட்டார் அந்த ஃபுல் அது முழுக்க அந்த சாராம்சம் என்னென்னே தெரியாமல் பேசுவாங்க ஸோ வீடியோலேயும் அப்படி தான் நான் வந்து கடவுளில் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா அந்த கடவுளில் சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் போட்டு இவர் இப்படி பேசுனா தப்பா என்ன அவர் பேச சொல்ல வராரு யாருமே குரல் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்ல வர தான் பட் திமுக வர் திராவிட கழகமாக இருக்கட்டும் தமிழ் தேசிய கட்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை தலித் இயக்கமாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த பிரச்சனையை வந்து கொண்டுட்டு போகணும் ஆனால் இவங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வர மாதிரி எதிரி யாருன்னே தெரியாமல் நம்ம மறந்துட்டு நமக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது பிகாஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் கிளியராக இருக்காங்க எல்லாரும் தேவை அம்பேத்கர் தேவை பெரியார் தேவை மார்க்ஸ் தேவை எல்லாருமே தேவை அயோத்திதாச பண்டிதர்லேருந்து எல்லாமே தேவை ஆனால் இது வந்து இவங்க இவங்க பண்ணுறது பார்த்தா என்னமோ ரொம்ப ஈகோயிஸ்டிக்காக இருக்க மாதிரி தோணுது ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து அதை ஆதகமாக பேசாமல் வேறு மாதிரி பேசிடலாம் என்னோடய கருத்து அது இல்லை ஆ மொத்தத்தில் அவர் சொன்னது உண்மை இருக்குது அதுதான் உண்மையை தான் பேசினார் இருந்தாலும் வந்து அது எந்த இடத்துல பேசணுன்னு ஒரு இது இருக்குது அதுதான் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது கேஸ்ட்ன்றது இந்த ஜென்ரேஷனில் பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிறதும் கரெக்டு தானே யாரையுமே மதிங்க மனுஷன் மனுஷனாக மதிங்க எந்த பிரச்சனையும் எங்கேயே வராது மக்கள் அவங்கவுங்க கருத்தை சொன்னதையும் நம்ம கேட்டோம் அதே போல் ராஜராஜ சோழன் என்னுடைய ஜாதியை சேர்ந்தவர் தான் அப்படிங்கிற கூட்டமும் இங்கே இருக்குது இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அவர்கள் பேசும்போது நிறைய கருத்துக்களை முன் வச்சார் அதில் ஒரு முக்கியமான கருத்து எதுனா சுயசாதி பெருமை பேசுறதை விட்டுட்டு அனைவரும் சமமாக இருக்கணும்னு சொன்னார் அதே போல் சுயசாதி பெருமை பேசுறதை விட்டுட்டு நம்ம அனைவரும் சமம்னு நினச்சி மனிதனை மனிதனாக மதிக்க வேண்டும்